Good evening, everybody. Good evening, teacher. It's a pleasure to see you again. How are you today? Eh? It's a little bit windy, right? It's windy. Yes, today. it is, teacher. Yeah. So tonight we can sleep very well with a big. Good evening, hey, good evening Rosibel. Rosie, how are you? <laughs> we, <laughs> okay, teacher. Rosie, we can sleep tonight with a big uh, chapina. Chapina, culture, culture chapina. <laughs> ah. Yes. Okay, yes. Because yes. It's, it's windy in San Salvador, right? It's windy. Mm. Uh, yes. Santa Ana is... No, Santa Ana no, Rosy. Ah, no. O sea, no. Ahorita no tengo frío. Ah, no, no. Here in San Salvador, Rosy, is windy. Con viento. You know? so, y dicen que uno. Hay que Chile. uno. Y Chile. Chile es eh, con frío, right? Okay. Now, let's start, Chile. right? Please, Chile, Chile, yes. Uh, please open your cameras, turn on your cameras. Let's begin with the exercise of yesterday, right? Vamos a dar unos segunditos a los que se vienen incorporando, please. Okay. Uh, let me see. Uh, yes, this is, this is the class of yesterday, right? Look at this. Yesterday, we were learning about how to use infinity, right? <laughs> infinity. Ta -da! Ladies and gentlemen, infinity, right? And um, we were saying that the infinities are these. Look, these are the examples. To make, to become, to be, to bring, to inspire, etc., etc., right? So is the preposition to? Plus the base form. Okay. Then uh, we were saying that infinities are used in many forms, right? Infinitivos son usados en man, muchas formas, como nombre, como verbo, etc. etc. And one of the use of the infinitives is to express purpose. Right? Expresar un propósito, un objetivo, is one of the uses of uh, infinity, right? For example, yesterday we were talking about mission, right? Mission. Did you investigate the, the mission in your company? Vamos a ver los curiosos que investigaron la misión de su compañía. Huh? Yes or no? Let me see. Misión Bautista? The mission of Misión Bautista? No. Nah. Okay, Ryan. Eh, Carlos Vega? The mission of Banco Cucatlán, Carlos. No? Oh, okay. So the mission of Banco Atlantida. Interphone. Ya frasa? No. Oh, okay. So more, right? So le queda otra vez la tarea. Investigate, right? Investigate. If you know, uh, send by send it by chat, right? Si lo saben, pues me lo envían por el chat. Yes. We also have in my casa, Padre Arrupe, Robles Studios, Hotel Citlali, Pupusería de la Niña Julita. Ah, no, no. <laughs> no, okay, but we have the mission, right? The mission of your of your company. And what is the what is the the purpose of the mission. The mission is why does the company exist, right? Okay. Why does the company exist? Por qué existe la su compañía, right? And the vision is where is the company going? ¿A dónde va su su compañía en el futuro? ¿Cómo ven su compañía en el futuro, right? And here we have the examples. Look, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. You remember, this is the, the mission of Nike, right? And it says, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's the vision, right? 
Okay, and then here we have an exercise. Este es la tarea que teníamos. Teacher. Yes. Y, y eso de la, de la misión, este, uh -huh. eso era lo que le teníamos que investigar. No, 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 no. no. The, the investigation was this exercise. Lo, la tarea era hacer este ejercicio que vamos a hacer ahorita, Rosy. Look. Ah, ok, ok. It's in, in page. No, 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 yo <laughs> solo por curiosidad. Ah. Alguno de ustedes. <laughs> Voy a ver cuál es la misión. Ah, no, tenía. pero es obligación aprendérsela. Mm -hmm. eh, for you eh, in my casa, right, Rosy? Tomorrow. Yes. yes. Tomorrow. You take a picture and say, teacher, this is the mission of in my casa, right? Okay. So this is the exercise. Please open your books on page 10, right? Nos quedamos en la página 10, page number 10. And it, the exercise says, look, um, read the statements below, right? Six statements and correct four mistakes. Four mistakes, right? Number two, number three, four, five, six, six sentences, right? And there are four mistakes. It means that there are two sentences uh, that are correct, right? Si tenemos cuatro errores, entonces hay dos oraciones que están correctas, okay? So after this exercise, I will take the attendance. Después de este ejercicio, pues vamos con la asistencia, ¿ok? Very good. So let me see. Number one, our vision is, I will make it bigger, right? I will expand it, yes. Uh, here, right? Okay, good. Uh, and then he says, our vision is become the number one provider of, of office supplies in San Miguel, right? So, and then the correct one is, our vision is to become the number one provider, right? Good. Number two, please. Volunteers for number two is correct or incorrect? Correct, teacher. Cling. Number two is totally correct. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals. Okay? So this is the, okay, here, right? This is the correct one, yes. Okay, number three, please. Correct or incorrect? Number, I mean, number three, number three, yes. Correct. Uh, mm? Incorrect. 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 No lo sé, Rick. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Correct. Is correct. Cor yes, correct. Number sí. three. Sí, Clarissa? Mm -hmm. Correct, sí, right? Sí, teacher. Me he equivocado ahí. Ok. Sí. No, sí, no. Clarissa, say yes. Cor yes. Yes, teacher. Yes. <laughs> ok. Teacher. Number two and number three, correct. Ok. Now, number four. Correct o incorrect? Incorrect. Incorrect, right? So, what, what is the problem here? What is the problem? What is the, the mistake? The bear. The bear. The bear. In... ING, yes. The yes. bear has ING, right? So, let's see, let's copy. Is to bring, right? To bring. Huh? Bringing, no, to bring, right? Number five, correct or incorrect? Incorrect. And the answer is incorrect. incorrect. Yes. What is the problem? What is the mistake? What is the two, error? Two. 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 two factor. Two is missing, is right? Two is two. Two. To be. Two. To be. Excellent. Mm -hmm. also. Yes, very good. And number six, my company vision is to becoming the most preferred hair salon. Incorrect. Incorrect. In <laughs> okay, incorrect. So, what is the correct one? What is the correct? Become. Become. 
Cling. Go. To the go. Con, right? Me? To the con, right? Okay, please. Yes, Rosie? Uh, I have a question. Yeah. Uh, cuando, cuando es infinitivo, el verbo tiene que ir eh, en presente, normal. No, ajá, the base form. In English you say, Rosy, ah. the base form. Tiene que ir en el verbo base. Ajá, ajá. pero le, solo le se le antepone la preposición. Ajá, yes. Look at this example, right? All right. Um, voy a mostrar estos ejemplos. Let me see. Here, right? Look. Can you see, Rosy? To make. No to making. Or not to made. To made. No. No, it's to make, right? Okay. So make become be bring and inspire are the base form. Look. The base form. Look. The base form preceded by the preposition to. Here, look. Preposition okay. to. Thank you, please. Plus the base form. Okay, good. Thank you. Thank, thank you for your questions. Thank you for your questions. Here, right. Okay, good. So we made the corrections. And make your corrections in your notebook, please. Uh, los que no han impreso todavía el manual, pues... Pongan el número de la página aquí, página número 10, page number 10, and copy the answer, right? Okay? Ready? Okay, now we're okay. going to, we're going to uh, check lo... the attendance. Sorry, Clarissa. Ya, ya lo descargué en la compu. Sí, lo tengo. Excelentoso, okay. Clarissa. But if you sí. want to print it, Clarissa, si lo puede imprimir, sí. sería... Sería... Ajá. Excelentoso, si lo puedo imprimir, ¿ok? Sí, sí que ando buscando la USB. Ah, ok. Good. Now let's go to the attendance, please. Eh, tengo por ahí a Giovanni, que está de 80. A Maribel. Y a... Uh, permítanme, ¿quién más me dijo que estaba de oyente ahorita? Eh, oh, Joel, right, Joel. Very good. Let me see. Joel. Here, right. Giovanni. Let me see. Giovanni, Giovanni. And Maribel, right? Okay. okay. Good. Uh, when you're ready, tell me, please. Cuando eh, hacen de modo oyente a modo participador, <laughs> a modo participante, me avisan, okay? Eh... Joel, uh, Maribel, and Giovanni. Let me see. ¿Cuánto hay? Ah, here. Okay, there we go. Now, al, al demás le vamos a tomar una asistencia. Ready? Here we go. Eh, Adelia. I am here. You, Brian. Present. Thank you. Carlos Vega. Clarissa. Teacher. Okay, very good. Sí, present eh, teacher. No problem. Daniel? Present teacher. Okay, welcome. Eh, Maribel, ya le tomé la asistencia, Maribel. Eh, Elmer? Elmer? No. Okay, Erika? Present, present teacher. teacher. Ah, Elmer. Elmer and Erika, right? Okay, very good. Guillermo? Present teacher. Welcome, Ivan. Present, teacher. Welcome, Jacqueline. Present, teacher. Sorry, I'm driving. You're driving. Okay, le vamos a poner oyente, entonces, para mientras. When you go home, tell me, please. Cuando llegue a casita, me avisa, Jacqueline. Okay? Okay. Uh, eh, Carlos Amaya. Carlos Here. Amaya. Okay, good. Thank you. Here. Eh, Carla. Presente. Ok, Kevin. Present, teacher. Al llegar a casa me conecto con la cámara, ah, teacher. Listener, right, listener. Muy bien. Me avisa entonces. Eh, Alicia. Alicia. 
Okay. Present. Oh, welcome, welcome, Alicia. Eh, Mirna. Mirna. Yesenia Jimenez Moreno. Present, teacher. Okay, welcome. And Estela. Estela. Present, teacher. Okay, Present. very good. Por ahí me tiene Luca, ¿verdad? <laughs> okay. And Rosy. Present, teacher. Okay, okay, let's begin, right? Let me see. I have a message. Thanks. Okay, very good, Maribel. Excellent. Ya le pusimos asistencia, Maribel. Solo Giovanni, si se me reporta, aunque sea en el chat, Giovanni. Y Joel, creo que sí, Joel ya reportó. Okay, thank you. Solo Giovanni me falta entonces. Now let's continue. Let's continue. Now let's start with the presentation for today, right? I already sent, Brian, I sent the, the presentation already, right? Brian, ya le mandé ahí al, al grupo de WhatsApp la presentación, ¿verdad? Así que. Thank you, Pichu. Okay, you're welcome. Es que por ahí me dijeron que este. Para tenerla a la par, la presentación más perfecto, excelentoso, me parece muy bien, ¿verdad? Porque algunos están con su celular y luego con la computadora, ¿ok? Now, let's begin, please. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, inglés corporativo and in support, and the teacher Javier Gómez say, welcome to this class. Today we're going to learn how to use ING forms. ING forms after prepositions. You know, prepositions are for, about, to, etc. Cetera, et cetera. So after those prepositions, we have a uh, working, speaking, sleeping, etc. Et right? Okay, let's begin with the with the objective of the class. Company identity. Let's uh, unit number one. And I will be able, please, Adelia. Can you read the objective for the class, please? Uh, <coughs> company identify. I will be able to describe how my department relates to others in the organization. Excellent, also relates relation. They have relation. That's it. Thank you very much. And uh, to begin. How to Para no gastar mucho. Um, sorry, Rosy. <laughs> Aha, Rosy, la cubrimos. Okay. And then here we have, look. Ah, yes, I understand, Rosy. Okay, good. <laughs> but if you want in, 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 in black and white, Rosy, puede imprimirlo en, en blanco y negro para que no, no gaste mucha tinta ahí. Okay. Let's continue. And... It says, use a verb plus ing, okay? After preposition like for, about, of, in, and with, right? Look at, the, at this box. In this box, we have some adjectives like angry, right? Angry, uh, excited. Depressed, happy, sad, afraid, sick, tired of, bored, crazy. Those are adjectives, right? So after those adjectives, we use some prepositions. So you say angry about uh, working late, for example. Me siento enojado de trabajar tan tarde. Bueno, I'm angry about, excited about. I'm excited about football, right? No, oh, bueno, I'm sorry, excuse me. About playing football. Excuse me. Uh, I'm depressed about, uh, I'm depressed about uh, paying taxes, <laughs> pagando los impuestos, right? Paying taxes. I'm happy about, Mm, eating pupusas, for example, right? I'm afraid of uh, walking very late on the streets. 
etc., etc. So adjective, preposition, and then ing, right? Then another form is uh, verb plus preposition. For example, complain about, dejarse de, right? So you can say, I complain about um, working too much, for example, right? Talk, talk is a verb, right? Blah, 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 talk. Um, uh, she, la, um, she talks about visiting other countries, for example, right? Think about, uh, they think about um, uh, studying French, for example, right? Apologize for, disculparse, no? Disculparse, apologize. Uh, he apologizes for uh, offending the, the person, right? The, the people. And also we have the expression, how about? Or what about? When you make an invitation, when you make an invitation, you say, how about going to a movie? How about it? How about eating pochito? <laughs> what about uh, visiting? A right? Okay, give me a second. Good. So this is the structure. For example, my bo brother, sorry, is responsible for taking out the garbage. Mi hermano el que saca la basura, right? For taking. So for is the preposition, and take is the verb, and then we add ing to the verb, right? So for taking out the garbage. I'm afraid of lying, right? So, um, what about you guys? Are you afraid of flying? Or oh, no problem. For example, I have here uh, Jacqueline. Jacqueline likes to fly, I imagine, right? Because she works for Avianca. Okay, so, but some people are afraid of flying, right? They When they go to the airplane, right? So, preposition of fly and ing, right? She's bored. She's bored with eating beans. <laughs> okay. Comer frijolitos todos los desayunos. <laughs> okay, a veces aburre, pero son ricos los frijolitos. So, she's bored with o sea, eating beans. Aburrido. 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 Yeah. Bored. No, bored. Boring, no. Bored. Look, aburrido. Because bored in this case, Clarissa, is an adjective. It's, it's not. I, I, Clarice is not, yo aburro, no, no es yo aburro, es, yo estoy aburrido. ¿eh? Estoy ella, aburrido. Ella está aburrida de comer tanto frijolito. Bored. 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 Okay. Ah, bored. Bored. Aburrido. Este es el adjetivo, quiere decir que usted está aburrida, de, no es que la persona sea aburrido, que bored. él está aburrido. Ok. Good. Eh, if I want to say, eh, Ella es aburrida, I have to say, she's boring. Pero no, estamos hablando de bore, el adjetivo, ¿verdad? But pay attention. The, the most important part is the preposition with, and then the verb eat plus ing, eating. Okay? And finally, my coworker is in charge of opening the store. Right? Opening the store. So, in charge in charge of. This is an expression, right? And then we have the preposition of, and after the preposition of, we have ing. So, I will review. Listen. Quiere decir que después de las preposiciones, siempre vamos a tener una forma de un verbo más ing, okay? Good. Warning. Uh -huh. Advertencia. Listen, it says, don't use an infinitive after a preposition. Ah. La clase anterior vimos infinitivos. Entonces, no. Esto no, los infinitivos no los vamos a usar aquí. Don't use them, right? After the preposition. For example, let's play, let's play football instead of to watch. No. No, 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 no. To watch, no. Is let's play football 
instead of watching TV. Vamos a jugar fútbol en lugar de estar viendo tanta tele. ¿verdad? En lugar de estar viendo tanto meme en el celular. <laughs> okay. So, instead, en lugar de, right? Of. So, look at this. To watch, no. Infinity, no, right? Quiere decir que después de la preposición of, no podemos usar un infinitivo. No que tiene que ser un gerundio, un ing, right? Okay. Question, class? Any question so far? Don't worry, we're going to see more examples, more examples. But for the moment, I don't know if you have questions. Do you have questions? Teacher? Mm -hmm. Yes? Uh, pero este, después del, de, de, del pronombre lleva un verbo, ¿verdad? Y después el otro verbo ing. Okay, let me explain, let me explain this. For example, uh, when I say my brother, Right? My brother is the subject. Aquí tenemos al sujeto. Vamos a poner aquí el sujeto. My brother. ¿Sí? Aquí está. Este es el sujeto. Mire. My brother. ¿Ok? Luego tenemos el verbo to be. The verb to be. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer. Mire. El verbo to be. Irresponsibly is. Eh, viene siendo como un adjetivo. ¿Sí? Okay, mm. and then we have for. For is a preposition. Vamos a ponerle aquí abajo. Preposition. Preposition. Okay. Vamos a cambiar color, color ahí. Okay. Preposition. Okay, uh, for is the preposition and taking, taking is an ing form, right? I'll put it like this one. With quotation mark, right? Ing form. Uh, other name for this is gerund, right? Otra forma de llamarle a este verbo es ser gerundio, ¿verdad? Yes. So this is not the verb. Attention. This is not the verb. Este no es el verbo. O sea, cualquiera puede decir, ah, taking, es un verbo, sí. No, no, no. In this context, it's not a verb. No es un verbo. ¿Ok? Es decir, sí lo podemos usar como verbo en otro contexto. But in this case, no. En este caso, no es la función del verbo. El verbo es el verbo to be. ¿Sí? Aquí está. My brother... The subject and the, the verb here is is, right? Okay? But we are learning, en este momento estamos aprendiendo cómo usar palabras que llevan ing después de la preposición. Okay? Pero okay. estas palabras, taking, flying, eating, opening, aunque tengan forma de verbo, pero no son verbos. En este contexto. Sí, claro. sí. En el presente continuo, sí. En el presente continuo, Clarice, usted puede usarlo como verbo. No hay problema. O en pasado pues, continuo. ¿Ok? Pero en este ah. contexto, aquí, en esta clase, no. Es, viene siendo, digámoslo, como un nombre. ¿Sí? Aunque sea un verbo, pero no es un verbo. Es un nombre. ¿Entendido, Clarice? ¿Do you understand? Ok. Very good. Uh, uh, sí. Yes. Okay. ¿Dónde... Richard, y este lo cuando es flyer, no se le cambia la Y, y por I la no, no, Ajá, no. flyer. No, no, no. Ahí no. no. No, ya vamos a ver las reglas. La... Uh -huh. ya, ya le voy a enseñar las reglas. Okay. ok. Don't worry, pero no, no, no se le cambia. Don't change. It's mm. F, L, Y, and then I, N, G. Don't change, right? Ok, good. Thank you. Good question, Clarissa. Uh, anybody else? Alguien más que tenga duda, esto está un poquito complicado, sí. It's a little bit hard, right? Es un poquito difícil. ¿Ok? Pero quedamos que después de la preposición va una forma con ING y que no se pueden usar infinitivos. No, infinitivos no. Don't use infinity, right? ¿Quedamos con eso? Ok, let's continue. Let me erase this. ¿Ok? 
And now, how to use ING form after preposition? Look, here's the rule. Look, para Clarice, que me estaba preguntando, okay? Look, add the uh, in spelling rule, add ING, right? A la mayoría de verbos, solo vamos a agregar ING. Talk, talking. Read, reading. Watch, watching. Y aquí podemos agregar el que decía Clarixa, ¿verdad? Fly, study también. Study, una con Y. Study with Y. So we can say flying. Está en la regla número uno. Flying, study. No se le cambia. Ah, ok. Only add ING. Solo vamos a agregar ING. Rule number two. Drop o eliminate, erase, erase the E, right? Vamos a ahorrar la E. And then we're going to add ING. For example, make, making. Look. Elimination of the E, right? Uh, take, taking. Elimination of the E. And then we add ING, right? Come. Come, baby, come, baby, come. Come, we eliminate the E, right? And then we we add ING. Drop or elimination of the E, and then ING. Rule number two, rule number three. Consonant, vowel, consonant. G is a consonant, E is a vowel, E is a consonant. So we have consonant, vowel, consonant. Two consonants and one vowel in the middle. Two consonantes a los lados y en medio una vocal. When this happens, we are going to double last consonant. Miren, vamos a doblar la última consonante. Vamos a multiplicar por dos. <laughs> Two times. And then after that, we add ING. For example, get or tener, right? Look. G is a consonant. E is a vowel. T is a consonant. So, T, 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 T. <laughs> get. Get it, right? Run, run, Forrest, run. So R is a consonant, U is a vowel, and N is a consonant. So we have consonant, oops, sorry, excuse me. Consonant, vowel, consonant, right? Run, running, double N, look, N, 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 N. And shop, the SH, la SH considerada como una, como una consonante, right? Then we have a vowel, solo una vocal, so one vowel, and then the P. So consonant, vowel, consonant, then shopping, right? PP, PP, right? Okay, good. Question, me, me imagino que esta regla la dieron cuando les enseñaron el presente continuo, ¿verdad? Okay, so again, it's a repetition. Any question? In grammar, we call this a present participle. Esto le llamamos un presente participio, que puede ser usado como verbo o como nombre. Ahorita lo estamos usando como nombre. ¿eh? Ok. Good. Any question? Ok. So let's continue, right? Good. And now we're going to make an exercise. Look, Maria is happy. Happy, let me see. Uh, happy, here, look, happy. And what is the proposition? Okay. About getting. About. about. Okie dokie. Let me copy here. Let me see, about. About. Okay, let's change the color. Okay, Maria is happy about getting a good grade on his test. So notice that the preposition is about, and then we have the verb getting, getting. Consonant, vowel, consonant. So we have TT, right? Getting, right? Uh, this is the translation, para que me lo entiendan, porque es muy difícil entender que Gary no es un verbo, sino que es un, como un nombre. ¿no? Entonces sería como, eh, María es happy acerca de, oh, 
de el obtener o la obtención de una buena nota. La obtención. So it's, it's a noun, right? Okay? Good. Now it's time to work. Only the teacher is working. Now is the, the, the opportunity for the student, right? So, Brian, please, Mr. Monterrosa Santos, I need you to help me with number two, Brian. Carmen's husband is sick. Driving in the terrific traffic. Oh, in San Salvador, terrific traffic, right? So, Brian, what is the correct preposition here, Brian? Sick. Uh, uh, Look at the chart. Sick. Look at the chart. Del cuadrito acá, Brian. Sick, sick. Uh -huh. What is the preposition, yeah. Brian? Tide. About, of, to, in, with. ¿Cuál, cuál de esas preposiciones vamos a usar, Brian? About, about. No. About. Mm, uh -huh. No lo sé, Rick. Vale, vamos a dar un, una media pista aquí. <ríe> ¿Ve, ¿Ve el sí. cursor por ahí? ¿Ah? Sí. So, yeah. what, is the, what is the proposition? Sí, tire. Uh -huh. Tire? T tire no. of. Of, correct. Tire of, right? Tire of. Driving to work, right? El esposo de Carmen está cansado de la manejada, right? El trabajo. Yeah. Yes, understand, Brian? So the proposition is off. Thank you very much. Now, uh, Carlos Vega. Oh, Carlos no está todavía. Carlos ya, ya está en clase, Carlos. Carlos Vega. No, okay. So Clarixa, please. Number three, Clarixa. Number three. Give, give me a second. Permita. Mm -hmm. Déjeme salirme de aquí. Ah, Ahorita le enseño. Okay. They Gracias. should, they should always apologize. I'm sorry. I'm sorry. Apologize. Mm -hmm. What is the correct preposition? Clarissa? Para mí. Mm -hmm. Proposition and um, Ok, le vamos a dar una pista, Clarissa. Es un verbo. Apologize, mire, aquí está. Es disculpar. Apologize. Está por aquí, mire, en esta. En este lado. Ajá. Ah, apologize for. 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 Cling. For. For. For, for, correct. Apologize for, for being late, right? For being for late. Being be late. Late. Mm -hmm. late. Uh -huh. Is, ellos deberían disculparse por llegar tarde, ¿verdad? Yes? Uh -huh. Apologize for being late. You see? Apologize. Okay. Apologize. Apologize. Proposiciones, ¿verdad, teacher? Yes, of uh -huh. course. Clarissa. Now, who's next? After okay. Clarissa, we have, thank you, Clarissa. Daniel, Daniel, help me, please. When my wife and I think about to or of, what is the correct proposition? Daniel? When my wife and my think about. About. Think okay. about. Thank you very much. Let me think see. About. About. Cling about going on vacation. When my wife and I think about going on vacation, we feel happy. I'll be good. Okay? We feel happy, right? Okay. Good. Next one. Uh, the next one is for uh, Elmer. Ladies and gentlemen, Elmer. Number five, Elmer. She's not going to worry making mistakes.
Mr. Miranda Correa, are you ready? About. 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 Very. Ok. Eh, sorry to bother. Perdón que los moleste, pero eh, este, mientras está un compañero participando, los demás vamos a apagar el micrófono. ¿Sí? ¿Les parece? Para que no, no se nos mezclen los sonidos. ¿Sí? Thank you very much. Now, in this moment, only Elmer, right? Only Elmer. Ok. Good. Now, Elmer, you say about, right? About. About making mistakes. Ding. Correct. It's totally correct, right? Okay. Any question? Any question? Preocuparse, right? Worry. Don't worry. Be happy. No questions? Good. So let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Eh, nuevamente vamos a apagar los micrófonos y encendamos la cámara, por favor. Please turn on your camera. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada. Ok. Uh, quiero verlos pronunciando, ¿verdad? Okay, thank you. Eh, Carlos, please, Carlos Amaya. Y Jacqueline, ¿sí? Por favor, enciendan sus camaritas, please. Para verlo repetir. Ok. Repeat after me, please. María is happy. About getting a good grade. On his test. Getting, getting, good grade, good grade. Maria is happy about getting a good grade on his test. Number two, repeat please. Carmen's husband, is sick of driving to work in the terrific traffic. Terrific driving. Husband. Carmen's husband is sick of driving to work in the terrific traffic. Good. Number three, repeat after me, please. Repeat after me. They should always apologize for being late. Should, should apologize, zzz, zzz, apologize, being, being. They should always apologize for being late. Number four. When my wife and I think about going on vacation, we feel happy. My wife think <laughs> okay. Think, think, vacation, vacation. When my wife and I think about going on vacation, we feel happy.
Repeat, okay. teacher. Please. Okay. Number 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 uh, number four, right? When my wife and I think about going on vacation, we feel happy. Okay, now number five. Repeat after me, please. Repeat after me. Number five. She's not going to worry. about making mistakes. Worry, mistakes, mistakes. She's not going to worry about making mistakes. Okay. Questions? Eh, perdón por el comentario. Ayer alguien me dijo que le estaba fallando la cámara. No me acuerdo quién era. Creo que Carlos, Carlos Amaya, ¿verdad? No estoy seguro. Pero si, si podemos conectar la cámara, hágame el favorcito para yo estarlo viendo, ¿verdad? Que me estén ahí participando, ¿ok? Good. Now, Erika, help me, please. Would you like to read number one and two, please? Erika, read okay, for the teacher. class. Maria is happy about getting a good grade on his test. Carmen's, hustle, Carmen's husband is sick of driving to work in the terrific traffic. Excelentoso, thank you. Okay, Guillermo, please. Guillermo, can you read number three, four, and five, please, for the class? <laughs> Sorry, sorry, no le escuché bien, teacher. Number, number El número three, tres, sí. Four and five. Ah, ok, ok. They show always apologize for being late. When my wife and I think about going on vacation, we feel happy. She's not going to worry about making mistake. Thank you very much. Guillermo, listen. Think. Think. Like when we say you think. Okay. Like Bing. You say, for example, Bing. No, no, no. Think. Think. Bing. No, 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 no. Wait, wait, wait a minute. When you say thank you, you don't say an S. Okay. Usted no usa una S. No usa una S cuando dice, no dice thank you. No, no, right? Sino que se dice no. thank you. Thank you. Se saca un poquito la lengüita, eh, un poquito, y se deja ir el aire a través del, de la lengua y los dientes. Entonces dice, ta, ta, ta. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Think. Beans. No, 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 no. no. Es que <laughs> No me preocupe. No, no, tranquilo, tranquilo. Es que es, es, ya le voy a decir, es una, vamos a copiar aquí. Perdón que, que me, me interrumpa aquí a, a Guillermo, pero es para todos, ¿verdad? Eh, la TH tiene dos sonidos. Por ejemplo, cuando decimos thank you, thank you, no es thanks, sino que thank you. Y también cuando decimos father, ¿eh? father. Esta TH suena más o menos como una Z. <risa> y la TH en, en padre, father, suena como una D. Entonces decimos father, no decimos my father. No, ¿verdad? No decimos no. my father, sino que my father, como una D en español, father. ¿okay? Pero cuando decimos okay. gracias, thank you, esta TH suena así como... Como cuando decimos sapo, el sapo. Entonces decimos thank you. Thank you. ¿Ok? Entonces vamos, okay, okay. Al, vamos al, al verbo que es. Entonces aquí, imagine que está diciendo thank you, pero no diga thank you, sino que diga think. Th think. Okay. Think. 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 Ah, ok, ya casi. 
Lo vamos a practicar okay. otra vez, oiga. Ok, let's continue. Okay, okay. Thank you, thank you, Guillermo. Now, uh, here we have some examples, right? Aquí tenemos more examples. So, number six. Uh, after Guillermo, we have Ivan. Ivan, please help me. What is the correct position, Ivan? Hi, teacher. Some people get depressed about about what is the correct position? About vale, vamos a dar una pista, Iván. Thank you. Grupo de los adjetivos, mira. Está en el grupo de los adjetivos. Depressed, que es como deprimido, ¿no? Depressed. Sí, ah. Uh, uh, what, what is the bueno. correct preposition? About. About, correct. About. 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 Excellent, also, Iván. About. Some people get depressed, depressed about being overweight. Some people get depressed about being overweight. Being overweight. Algunas personas se deprimen por estar un poco gordito. Yo, con mi pancita aquí, no tengo pena. Estoy feliz. Así que hay que aceptarnos, ¿va? Con pancita y todo, pero hay que aceptarnos. Ok. Pancita y café. Ahí está, que mucha semita el problema. Ok, let's continue with next one, please. After Ivan, we have uh, Jacqueline. Todavía está. Jacqueline ya llegó a casita, Jacqueline. No, ¿verdad? Joel, ¿ya puede participar, Joel? Yes, teacher. Yes. Excelente oso ahorita, entonces. Joel, good. Now, Joel, number, number seven, please. Number seven. Right. We believe that. We believe in good. Believe in. In. We believe telling their truths. In, right? Excellent. Also, Joel, we believe in telling the truth, right? Notice, siempre después de la proposición va un verbo al que le vamos a agregar ing, right? Teacher, okay. tengo yes. una pregunta. Come on, tell me. Eh, Joel. Eh, number six, que se repita about, no sé si. Ah, pues es Romeo. Sorry, qué oso. No me había fijado. Ah, yes. Sí. Es Romeo. Que... No, no, okay. yo, yo me equivoqué. Sorry. Qué oso, ¿verdad? Es que puse la respuesta aquí. No me había fijado él. Ok. Eh, pero ustedes bórrenlo ahí. Yo ya me equivoqué. ¿no? Pero, yes. Ya lo vamos a borrar en la presentación para, para que no les aparezca. Ok. Next one. Number, number eight, right? Eh, Carlos, Carlos Amaya, please. Number eight. I'm not going to get excited. I'm not, get, I'm not going to get excited. Uh -huh. About getting my new car. About, okay. Thank you, Carlos. About about getting my new cars. No, no me, no me, no me alegro mucho comprar un nuevo carro. ¿Quién no, verdad? El mío ya está muy viejito. Ya queremos uno nuevo. Okay. Next one, please, eh, Carla. The vendors are responsibly. Uh, the vendors are responsibly about selling the product. About. Mm. Hmm. Let me see. Uh, we're going to see this exercise, right? Este, este lo vamos a ver en el, eh, en el, en el libro. En el libro, vamos, en el manual, vamos a ver. Eh, no está aquí no, en cuadrito, okay. por eso no está aquí, ¿verdad? <ríe> Va, pero le vamos a dar una pista para que, este, en el caso de los, de las oraciones, responsible, responsible, sorry. Eh, give me a second. 
uh, responsible in charge, responsible in charge. We are going to use all the time the preposition for, right? En esas expresiones. Siempre vamos a usar la preposición for, ¿ok? Sí, que, bueno, ya, ya le di la respuesta. Okay, Sorry. Gracias. Sorry. Oh. Es que esta no está en el cuadrito aquí, por eso. Por eso le echamos la mano ahí a Carlita. Okay. Okay. So for, right? For. Ok, thank you. Now let's go to the next, to the last one. Vamos al último entonces. Ok. Eh, let me see, after Carla, we have uh, Kevin, right? Kevin, please, I'm in charge. Uh, I am in charge. Mm -hmm. Te la puse difícil, Kevin, no, no está en el cuadrito, ¿verdad? <laughs> Pero va, dígame uno y después lo vamos a correr, no se preocupe. Y mm, no. Short form. Ok, la última oportunidad. <ríe> Qué bien. La última. Sí, tanto. <ríe> ya lo vamos a ver en la conversación. En la, hay una conversación que vamos a ver este, la respuesta, así que no se preocupe. Usted dígame. En la adivinación, ¿ok? In charge. Vale, vamos a dar dos. Okay. Option A, option B. <ríe> eh, for o off? Off. Ya dije for y no era. <ríe> Correct. Very good. Thank you. I am in charge of, of, of health, helping the clients, right? Ok. Helping the clients. Helping the clients. Correct. Now, class, repeat after me, please. Repeat, everybody. Thank you, Kevin. Thank you. Ok, everybody, repeat after me, please. Some people get depressed. About being overweight. Overweight. Being. Depressed. Some people get depressed about being overweight. Permítame, vamos a hacer una cosa porque no me parece aquí que esté esta oración incorrecta y estemos aquí practicando. ¿verdad? Vamos a borrarlo. ¿Ok? Ah, pero se me borró todo. <laughs> sorry, sorry. Ah, no, aquí está, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vamos a ver si no se borró. Ahí estamos, ¿ok? Permítame. Ups. Ahí estamos. Ok, now repeat after me, please. We believe in telling the truth. The truth. We believe in telling the truth. I'm not going to get excited about getting my new car. Uh, about getting my getting, new getting car. Getting my new car. Okay. Getting. 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 getting yes. Kevin, any question? Getting. Sí, teacher. Eh, no sé si es mi internet, pero no sé si pasó la lámina. Eh, vamos a hacer una cosa. A veces falla un poquito la presentación. Voy a, voy a compartir. Ah. Voy a compartir y voy a compartir otra vez. Me dice si le aparece bien. Vamos a ver. Sí, creo que. Uh, ahí, ahí está. Thank you. Bueno, vaya, vamos a, a escribirlo otra vez, permita. Permita, vamos a escribirlo otra vez porque se nos borró. Uh, we live in... 
Permítame. Yes, about. Ok. Permítame. About. Sí. Ok. Y este es for. Y la última es of. Of. Ok. Good. Digamos entonces, chicos. Sorry. Hoy sí todos estamos viendo la presentación. Sí. Yeah. Okay. Good. Sí. Now, eh, let's continue, right? Yo no, teacher. <laughs> eh, eh, perdón, ¿quién me, no lo está viendo? Sorry. Eh, I mean, teacher. Eh, Iván, Iván, no, no alcanza a ver la presentación, Iván. No, solamente dice inglés corporativo, ha empezado función de compartir la pantalla, nada más eso me parece. <risa> vale, vamos a hacer una cosa, voy a terminar la pronunciación y después voy a volver a, a, a intentar que, porque si vuelvo a intentar se me borran las preposiciones. Excelente, vale, vamos, no hay problema. Vamos, vamos a repetir la 9 y la 10 y ahí terminamos. Ok, everybody, repeat after me, please. The vendors are responsible... For selling the products. The vendors are responsible for selling the products. I'm in charge of helping the clients. I'm in charge of helping the clients. Very good. So let me see. Uh, I need, um, let me see. Alicia, please. Alicia, can you read number six and seven, please? Six and seven, Alicia. Hello, hello, Alicia. Okay, Mirna, so tell me, Mirna. Number six and seven, please read for the class. Eh, ¿Me escucha? Yes, yes, I can hear you. Some people get depressed about being overweight. We believe in telling the truth. Excellent. Now, Estela, please. Number eight, nine, and ten, please. I'm not going to get excited. Excited? About getting excited? My Sorry, excited? Excited. Mm -hmm. Exciting about getting my new car. The vendor are responsible for selling the products. Mm -hmm. Selling, selling. The products. The products, good. Number 10. I'm in charge of helping the client. Good, thank you very much. Ahora le vamos a tratar de... Iván, póngase listo ahí y me dice si... Si le aparece. Okay. Yes, teacher. Ahora, ahorita sí. Sí. Ya. Yes. Como para no escribirlo, number six is some people get depressed about being overweight. Number seven, we believe in telling the truth. I'm not going to get excited about getting my new car. And the vendors are responsible for selling the products. And I'm in charge of helping clients. Okay? Any questions, clients? Questions? After this, we're going to go to the to the manual, right? Vamos a pasar el manual. Pero para mientras, eh, uh, si hay alguna pregunta extra, pues me dice. If you have any extra question, okay? Good. I'm going to start uh, again, please. Adelia. Present. Okay. Thank you. Brian. Mr. Monterrosa. Okay. Carlos Vega. Clarissa. Present teacher. 
Present. Thank you. Uh, Daniel? Present teacher. Maribel? Okay, Elmer? Present teacher. Erika? Present teacher. Guillermo? Present teacher. Ivan? Present teacher. Jacqueline? Present teacher. Por, eh, Joel? Present teacher. Okay. Eh, Carlos Amaya? Yeah. Carla? Present teacher. Kevin? Present. Giovanni? Giovanni? Okay, Alicia? Miss Ortez Pineda? Mirna? Present. Stella? Present. Rosy? Present, teacher. Very much. Voy a repetir unos nombres porque no sé si el internet le está fallando. Ok. Brian? Present, teacher. Ah, ok. Good. Thank you, Brian. Ya le pusimos asistencia. Ok. And let me see. Uh, Maribel, entiendo que está de oyente, ¿verdad? Así que si puede, me, puede, me, me manda un mensaje ahí. Eh, Jacqueline, ¿sigue de oyente? Sí, ¿verdad? Ok. No. Eh, no, no. Ya. I'm ready, sí, teacher. Thank you. Thank you very much. Thank you. And Giovanni. ¿Ya llegó a casita, Giovanni? Good evening, teacher. Yeah. Good. Thank you. Thank you very much. And Alicia? Well, okay, let's continue. Good. Now we're going to go to the, we're going to go to the uh, manual, right? Give me a second here. Okay. Ah, here. Aquí tengo los mensajes. Eh, Brian, sí. Estaba fallando el internet. Eh, luego Jacqueline, sí, está en casita. Y Maribel dice presente, pero no puede participar todavía, ¿verdad, Maribel? No hay problema, entendemos. Let me see. Ok, le voy a poner asistencia a Maribel. Y ahí estamos. Solo Alicia, no sé qué pasó con Alicia. A ver si hay algún mensaje de Alicia acá. Que a veces se nos va el internet, ¿no? Ese es el problema. Ok, now, let's continue with the manual. Let's go to the manual. And let's begin with page number 11, right? No, let me see. Page 13, is it? Page 13, right? This is the class for today. Okay, good. So welcome everybody again. And the objective for tonight is describe how my department relates to others in the organization, right? Uh, what is an organization chart? Do we have one example class? Look, this is an organization chart. Look, floor manager, safety engineer, maintenance chief, chief is head, right? Chief, supervisor, Maintenance personnel, machine operators, assemblers, and truck drivers. This is a classic example of an uh, organization shop. Sometimes they have they take a picture and they put it in front of the office, right? Let me see. Um, Rosy, in your case, in in my casa, do you have a, a an organization chart? Rosie? Do you have an organization chart in your office? Uh, Rosie Bell? 
Rosy, sorry. Hi, hi, hi. <laughs> Repeat, no. please, teacher. Do you have an organization chart? Hay un cuadro de la organización de Ima Casa ahí en su oficina. Organization chart. This the, the boss, right? El jefecito. <laughs> the first one, the, <laughs> the manager, <laughs> then the secretary, the supervisor, the assistant. Uh, yes, teacher. Yes, okay, nice. And who is in the top? ¿Quién está al top uh, ahí en? Uh, está los logros de la empresa. Ah, okay, good. Son, son diplomados los que están. Ah, okay. So it's not a person. It's, mm -hmm. Okay. Yes. Good. Thank you. Thank you very much. Giovanni. Thank you. Thank you. Do you think these organization charts are important in, an, uh, in a company? Yes or no? Are they uh, important? Yeah, I organization and it's, for example, el, el dueño. The, uh -huh, the owner. Uh, supervisor. Okay. Uh, como se dice, ejecutivo de ventas. Uh, it's, ejecutivo is ex, ex, executive, right? It's uh, the sales executive. It's the sales sales person. Executive. Vendedores or sales person? No, no, no. It, it, I mean, the sales executive is the one that who controls controls the 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 product right and the salesperson is the one that works right in in okay in the in the houses or in the stores etc cetera, etc cetera, you know okay so the, okay the, production uh -huh, ID okay, play eh, entonces es así como está la el organigrama organization okay. chart organigrama in Spanish right organization yeah. so it's important right thank you very much Giovanni now Thank we you. have this conversation, and this is Jessica and, and Roxana talking. Listen, Jessica says, hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. And Roxana says, thanks, Jessica. Listen, thanks. Nice to meet you. And Jessica says, my department is responsible for keeping the safety of the plant. Uh, and Roxana said, I see. I did part of the maintain, maintenance department. Will I be responsible for it uh, to you? And then um, Jessica said, great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. And Roxana said, thank you, Jessica. May I call you if I need help? And Jessica says, sure, no problem, right? Good. Any question about vocabulary? Questions about vocabulary? Good. Keeping. Uh, keeping. Responsibly for keeping. Uh -huh. Uh, keep in this case is uh, mantener uh, or man, la manutención de la seguridad en la planta. You see? Responsible for keeping the safety. Responsable de mantener la seguridad. Okay? That is the concept. Good. Anytime. Any other question, class? Questions, questions? No questions? Good. So repeat after me, please. Repeat after me. Ready? Microphone off, microphones apagados, please. Repeat after me. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Industrial. Safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible 
for keeping the safety of the plant responsible keeping safety i see I'll be part of the maintenance department. Maintenance. Maintenance. How you say curtains? Curtain. Cortina, no? <laughs> curtains. Mountain, you know? Montaña. Mountain. Maintenance. Maintenance. Okay, repeat after me. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. Our departments work together. But the maintenance chief is in charge Maintenance chief is in charge of directing your department. The maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Estar a las órdenes de él, ¿no? Ok, now, repeat after me, please. Thank you, Jessica. Thank you. May I call you if I need help? May I call you if I need help? Sure. Ok. Good. Any extra question? So it's time to practice, right? Uh, let me see. Rosibel, Rosie, Rosie, you're, you're going to be Hi. Jessica. You're going to be Jessica. And Adelia, okay. Adelia is going to be Roxana. Okay? Okay. okay. Ready? One, two, three. Action. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I will be part of the maintenance department. I will be responsible to you. Great. All department work together, but I maintenance chief is in charge of directing you <laughs> your department your department uh -huh. your department you'll be responsible to him thank you jessica may i help may i call if you need help sure Okay, thank you very much. Now, repeat after me, please. Safety. 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 Responsible for. Responsible for. Maintenance. Maintenance. Together. Together. Responsible to him. Responsible to him. Call you. Call you. Thank you very much. Now, Brian, Brian, you're going to be Jessica and uh, Clarissa. You're going to be Roxana, right? Brian, Jessica, Clarissa uh, is going to be Roxana, okay? Ready? One, two, three, action. Mm -hmm. Yo, ¿qué dijo Roxana? No, 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 no. 
wait, 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 relax. <laughs> I said, Brian is Jessica and, 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 and Clarissa is going to be Roxana. Okay? okay. Understand? Good. Brian, are you there, Brian? Okay, Brian is not there. So, again, uh, Daniel. Uh, Brian, are you there, Brian? Uh, yes. yes. Brian, Sorry, you're yes. No, no problem. I understand. Don't worry. Brian, you're going to be Roxana. No, 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 no. Sorry. Brian is going to be Jessica. <laughs> and and Clarissa is going to be Roxana, okay? <laughs> understand? Uh, the director okay. of the movie is, is giving back direction, right? So, ready? One, two, three. Action. Brian, do you understand, Brian? You are Jessica. Yeah, hi, yes. Okay, good. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safari engineer. Um, thank, thank Jessica. Nice to meet you. My department is Respons respons responsible, 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 responsible of for keeping the safari of safety, plan, of the safety, plan. safety of the plan. Safety on the plan. I C I or B part I'll, on the. Uh, I am. I'll be. I'll be. I. I'll be. be I'll be. For the my maintenance department. Department. Why will we? I be respons responsible to to you. Uh, uh, Clarissa, like a question. Like a question. Will I be responsible for you? Repeat. Uh -huh. Will I will, be responsible to you? Will I be responsible to you? I think. Yeah. Will. Yeah. will I be responsible to you? Mm -hmm. All the uh -huh. parts were. Together. together, right? Tiger boot the maintenance. Chief is chief, chief in tiger of the directing your department. You will be res, res, responsible. Responsible <laughs> to him. <laughs> Okay, thank you, uh, Jessica. May I call you it? I need help. Okay, wait, sure. wait, Clarissa, Clarissa, wait, wait. It's a question. Well, look at the intonation, Clarissa. May I call you if I need help? May I call you it? I might. I. I need help. Uh, may I call you it? I need help. Okay, Brian. What? Sure. Say, sure. sure. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay. Uh, sure. Now I, I will. I will tell you this. Right. Uh, we are going to continue with the next part, but I will tell you this. Listen. Pay attention. Este Este día les mandé una canción. Se llama. Ah, ok. El grupo es Ajá. La canción se llama Take On Me, parece. Take On Me. Ok. Uh, para, para ayudarles a ustedes a pronunciar bien, eh, les voy a dejar esa tarea. Que se aprendan esa canción. ¿Sí? Vean el video, vean cómo pronuncia y ustedes vean repitiendo. Aprendernos una canción semanal o ver una película semanal, nos va a ayudar muchísimo a pronunciar más fluido, ¿sí? Porque veo que ustedes pronuncian. Hay algunas palabritas un poco difíciles acá, pero en general veo que el grupo sí pronuncia. 
pero para hacer más fluido su pronunciación, más de corrido, ¿sí? eh, necesito que me practiquen la pronunciación con la música y con alguna película de muñequitos. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Las películas de muñequitos. Y pónganle el subtítulo abajo, ¿ok? Para mejorar nuestra pronunciación. Ok, los días viernes, el día de mañana, les voy a enviar un libro. <risa> Oye, pero no es un libro así físico, ¿verdad? Es un libro virtual en inglés, ¿sí? Entonces, usted solo se pone sus orejeras o enciende ahí su celular o su computadora y ahí va corriendo el video. Usted va viendo como alguien va leyendo el, el libro por usted, ¿sí? Pero usted también repita. Porque recuérdese que eh, la lengua de tongue es algo físico, así como sus piernas, ¿sí? Así como sus manos, ¿verdad? La lengua también necesita ejercicio, así que Uh, por ejemplo, aquí hay varios futbolistas, ¿verdad? Eh, y ustedes cuando van a jugar pelota, tienen que hacer ejercicio, ¿verdad? porque si juegan un partido al día siguiente, andan and que ni, grad, ni las gradas pueden subir. Entonces es necesario hacer ejercicio, entrenarse, ¿sí? Para que las piernas sean más hábiles, ¿ok? Para echar los goles, ¿verdad? O quitarse los goles. Lo mismo sucede con la lengua, ¿eh? Si no practicamos, ¿verdad? Esto es como un trabalenguas. ¿verdad? Es como una canción que tenemos que ir repitiendo. Entonces, si no practicamos, nos va a costar muchísimo aprender. Así es que vamos a dejarle esa tarea a todo el grupo de aprenderse esa canción y de ver una película el fin de semana. De muñequitos, ¿ok? Me la, me la van a ver en inglés y me van a poner los subtítulos en inglés. No en español, nada de español, no. Solo inglés, ¿ok? Y vamos a practicar la, la pronunciación. Le vamos a dar énfasis a esto de la pronunciación porque veo que algo, es algo con lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? Ok, perdón por, la, por el comentario, ¿verdad? Pero, este, ok, ahora sigamos con lo siguiente. ¿Any question? Mi question en inglés. Ok, ¿cómo se dice Clarissa? Ah, topic in English. Yes, Clarissa, only in English, no Spanish. <laughs> only in English. Okay. Right? Very good. Okay. Now, now, listen, eh, ¿les, puedo hacer, ¿les puedo hacer una observación? Uh -huh. ¿Sí? Yes. No, ¿No se enoja si les hago una observación? Vaya, ahorita les voy a hacer una observación, permítanme. Ok, ya les hice la observación. <laughs> ok, now. If we have a question, listen, number one, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who is responsible? Jessica or Roxana? Raise your hand. Jessica. Jessica, okay, Jessica. Who is responsible for keeping, notice preposition for, and keep plus ing, keeping, right? Who is responsible for keeping the safety of the person in the plan? Jessica. And Jessica is the safety engineer, right? La ingeniera de, de seguridad. seguridad. Mm -hmm. Yes. Number two. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who? The chief. The maintenance chief, correct. The maintenance chief. Here, right? The maintenance chief. Look. The maintenance chief is in charge of uh, directing the maintenance person, right? Number three. Who is Roxana responsible to? Who is Roxana responsible to? Okay, en otras palabras, ¿quién está a cargo de manejar a Roxana, de darle direcciones? Who is? The maintenance chief. The maintenance chief again, right? Very good. So number two and number three are the same, right? The maintenance chief. And number four, look at the organizational chart above. Tenemos el organigrama, right? 
floor manager, safety engineer, maintenance chief, a supervisor, maintenance personnel, machine operators, assemblers, ensambladores, right? And truck drivers. Algo chiquito el organigrama, pero se alcanza a ver ahí. Okay, so after this, he says, Look at the organizational chart about who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to. Jessica. No, 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 no. Uh, I have a, a here. Aquí no aparece nombre, verdad? Sino que aparecen ocupaciones. I repeat the question. Who are the safety engineer? Vamos a ver aquí está. Aquí está. Safety engineer. Floor manager. And the maintenance chief responsible to. Oh. The supervisor. Right? Very good. The floor manager. Quiere decir que el quien va a dar direcciones al safety engineer y al maintenance chief va a ser el floor manager. Cafecito, <laughs> cafecito, okay. The floor manager, right? The floor manager here, look. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? The floor manager, right? We're going to copy. Uh, vamos a copiarlo para que ustedes lo tengan en su, en su manual, okay? Lo vamos a copiar aquí. So, the one, Jessica, right? And remember, Jessica is the safety engineer, right? The safety engineer. Okay. Number two, who is in charge? Who is in charge of uh, directing the maintenance person? So in, th in this case, is the maintenance chief, right? The maintenance chief. Main, oops. Maintenance chief. Okay. And number four, number three, who is Roxana responsible to, right? Who is Roxana responsible to? To the maintenance again, right? Chief. Maintenance chief. And the last one is to the floor manager, right? To the floor manager. Okay? Good. Any question? Very good. Now let's continue, right? You can make... Uh, Pueden hacer una captura de pantalla si quieren. Here, right? If you want. Okay, now, let's continue, ladies and gentlemen. Now, let's go to the, the more typical part, right? Ahora vamos a la parte un poquito más complicada. Okay. Um, here, right? Good. En lo que vemos estos dos cuadros, eh, tonight, right, esta noche me voy a quedar en el, la sesión de uno a uno, one to one, with Brian Alexander. Uh, Brian, ¿se puede quedar conmigo esta noche dos diez minutos extra? Yeah, yeah. Yes, no problem. Ok, thank you, Brian. Thank you very much. Ahí vamos a hablar de fútbol también. <laughs> Okay, thank you, Ryan. Okay, look. Look at the questions in exercise three and complete the statement below. Use a verb. In exercise three, right, ya dijimos cuáles son las preguntas. Who is responsible for keeping the safety? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is person responsible to? And who are the safety engineer and maintenance chief, right, responsible? After this, it says, what is the structure? We use a verb plus S. 
or we use a verb plus ing? After the preposition. Okay? A verb plus S or a verb plus ing? Let me see. I will make a, a direct question here. I N G. I N G. Very good. Thank you. So verb okay. plus I N G, right? G. After preposition like for or of. Okay, aquí tenemos dos preposiciones. For and of, right? Okay. Pero ya vimos que hay más preposiciones. About, in, with etcétera, pero en esta clase solo vamos a ver estas dos preposiciones for and of, right? So, for example, be responsible for. Remember, we have responsible to and responsible for, right? Okay. So in this case, is responsible for. For. Mm -hmm. Be in charge of. Be a for. Committed to. Eh? Aquí está la proposición to también. Eh? Dedicated to. Ok, así como vimos la presentación de PowerPoint. Here, right, aquí también tenemos otras expresiones en las cuales usamos las preposiciones for of and to, okay? Good. And here we have an expression, look. To say who are, who you report to, you be responsible to, right? Uh, la expresión be responsible to, quiere decir que usted está bajo la dirección de alguien. For example, right, Kevin. Who is your boss? Kevin, what is the name of your boss? El ingeniero, el licenciado. Who is your manager, Kevin? Licenciado. Licenciado Hernández, licenciado Díaz. Eh, Linares. Licenciado Linares, okay. El licenciado Linares es el jefe de Kevin. So, Kevin is responsible to licenciado Linares. Ok, understand? Ok. Y ahora lo contrario. Licenciado Linares is responsible for Kevin. Ok. Quiere decir que cuando usamos la preposición for aquí, eh, quiere decir que, que alguien está arriba de nosotros o es jefe. Y cuando yo digo, I am responsible to, quiere decir que yo sigo las direcciones de, de, de alguien, ¿verdad? Eh, for example, in my case is, eh, licenciado Francisco, I don't remember, no me recuerdo la pedida de licenciado Francisco. And, and, so it's, it's my boss. Eh, en la escuelita que trabajo en las mañanas, ¿verdad? It's, it's my boss. Ok. So in this case, I say, Uh, I am responsible to uh, Mr. Francisco Flores. We're going to say right. Okay. Okay, Mr. Francisco Flores is responsible for the teacher Javier Gomez, you see? Okay. And also we have be accountable to. Okay, estos dos expresiones son lo mismo. So it says to talk about your responsibilities, responsibilities use be responsible for. Right? Be in charge of or be accountable for. Ok? Entonces, si usted es el, el jefe, si usted es el jefecito, jeje, jefecito, right? Usamos la preposición for. Y si a usted lo mandan, <ríe> usted tiene un jefe, entonces va a usar la preposición to. Ok? Good. Any question? Muy bien, entonces vamos a ver este organigrama, organizational chart, right? 
So we have here some questions. Vamos primero a analizar el, el organigrama, yes? I have some question here. Uh, ah, muy bien. Permítame, permítame, eh, Maribel, discúlpeme. Voy a regresar para que haga la captura de pantalla. Vaya, Maribel, puede hacer la captura ahí. Vaya, me avisa. Y ahora vamos a movernos al organigrama, ¿sí? Yo no sé si esto es lo que le quería hacer la captura, Maribel. No había leído su mensaje. Vaya, aquí lo voy a hacer más grande, permítame, para que le, le capture mejor este cuadrito. Permítame. Vamos a hacerlo más grande para los que quieran hacer captura. Creo que por ahí, ¿verdad? Ahí está. Rex is a company, right? Rex is a company. So this is the organizational chart of the company. Okay, let's see. We have the general manager, the auditor, right? The quality control inspector, the floor manager, the financial department, the computer department, the sales department, departamento de venta, right? And then in the floor manager, it says el jefe de piso is responsible for, listen, for the safety engineer and the maintenance chief. And the safety engineer is responsible to the floor manager. Es quiere decir que el, el ingeniero de, de seguridad está al bajo el mando del, del jefe de piso, ¿verdad? ¿Ok? Y el jefe de mantenimiento también está bajo el mando del el floor manager, ¿ok? Repito. The floor manager is responsible for the maintenance shift. And the maintenance shift is responsible to the floor manager, ¿ok? Good. Then the safety manager is responsible for the supervisor. The supervisor is responsible to está bajo la orden del safety engineer, right? And then we have the machine operators, the assemblers, los ensambladoras y los truck drivers, los, los que manejan el camión, los que llevan la compañía. ¿verdad? Let me see, quiero ver si hay alguna eh, compañía que produzca productos. Intelfon, no sé si usted si Intelfon produce eh, mercadería. Uh, productos SA, me imagino que sí produce mercadería, ¿verdad? So, may, maybe it's this, right? Tal vez algo parecido, es el organigrama productos SA de CD. Ustedes me dicen Intelfon. Mirans también. Que es eh, la, la compañía donde trabaja Iván. Pues no sé si. Eh, el... No, 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 teacher. No, no producen productos, solo servicios. Eh, servicio. Ah, ok. Eh, ok, muy bien. Entonces. Es como hotel y restaurante. Ah, ok. Entonces, en este caso sería playa. como sí. el, el. Aquí pondríamos al, al, al supervisor, al, al, al el bartender, el. el el, el organigrama es casi, es casi igual como el que nosotros tenemos. Okay. El chef ejecutivo, eh, es, los okay. supervisores. De, de chief waiter, right? el jefe de mesero también. Uh -huh. el, el capitán, exacto. Capitán, el capitán de, de captain, mesero. Sí, correcto, de captain. Sí. Y al final están los waiters, ¿verdad? Aquí al final, de waiters. Ex exactamente, ah, exacto. Bien, okay. yeah. excelente, excelente, right? Thank you. Gracias por ilustrarnos, ¿verdad? Y el padre Arrupe, no sé, eh, el caso de Estela, ¿cómo, ¿cómo está el organigrama? Me imagino que... Um, general Manager. Ajá, él eh, eh, es, el padre eh, Arrupe. No, es una persona, perdón, es la que yo no... no. ¿Es una persona o, o solo se llama así por, por alguien que maneja en otro país? No, acá está. 
la persona, o sea, este sí. es un padre, un padre católico, ¿sí? Perdón, la, que no, no tengo mucha información. Is this an association? Ah, ok, um, good. And he's the manager, él es el jefe. Uh, ah, the manager, right? Tiene clínica y es colegio. Entonces, ah, ok, so here this we have. El director académico. Academic director. Se divide en director uh -huh. académico. And the director of the general, clinic. Okay, so is this, right? General, the general director the está, vamos a ver si le adivino, Estela. The general director, the ¿Sí? academic director, and the director of the clinic, right? Algo así, yes? Eh, sí, yes, okay, yes. Good. Y por y dónde está, está el director general externo de la fundación. Ah, okay, interesting. Mm -hmm. <laughs> Complicated, right? Okay, and, and sí. where are you? Sí. Uh, where are you here? Stella in the sales department, computer department, academic department. ¿En dónde estaría usted, Stella? Sí, Stella en academic um, department. Area, 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 area uh, academic. academic uh -huh. Area, um, academic, academic area, right? And you're a teacher. Excellent, very good. Thank you very much. Now, Let's go. Ya vimos unos ejemplos. Ahí tienen otra tarea. Yes. Ya les dejo dos tareas. Ir a ver la misión y la visión de su compañía. Ya la tengo. Y ya la tiene. Ok, Estela, congratulations. Y también ir a ver la, el, el organigrama de su compañía. ¿verdad? A ver si, si es algo parecido a eso. Okay. Y el fin de semana, escuchar una canción y ver una película. <ríe> Solo tarea, le estoy de algo. Ok, let's continue, right? Now, let's go to the exercise. Ajá, Clarissa. O sea que ya van tres, dicho. Ya van como seis tareas. Ajá. No, no, pero, pero eh, Clarissa, lo que me interesa más es que hagan la plataforma, ¿verdad? Eso sí es obligación. No, la ah, ah por, cada, por, cada, por cada semana o por cada día, teacher, pregunta. Eh, hoy vamos a hacer la tarea número dos, Clarissa. Ah, ok. Ok, está bien. Sí. Ok. Gracias bien. por recordar. Y ayer teníamos que ver la tarea uno, ¿sí? Así es que sí. ahí vamos avanzando. Repito, ustedes uh -huh. pueden avanzar, ustedes pueden hacer la tarea 3, la 4, la 5, de una sola vez, ¿verdad? Pero lo recomendable es que como vamos viendo estos temas uno a uno, pues ustedes van ahí desarrollando, ¿ok? Now, let's go to the, to the number one, please. Eh, este día tenía planeado que hiciéramos eh, breakout rooms, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, porque eso nos quedan como 12 minutos. Lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Ok. Number one, please. Who is responsible for supervise? I'm going to help you with number one, right? Supervise. Supervise. And here. Supervising, right? Who is responsible for supervising the machine operators? Who is responsible for supervising the machine operators? In this case, is the supervisor, right? The supervisor. Okay. Now, number two. Who is in charge of... Checking. Please. Checking. Checking. Correct. Checking the quality of the products. Who is in charge of it? Quality control inspector. My goodness. Correct, right? Quality. Creo que no me va a caber aquí. Quality. quality control. Control. Inspector, right? No sé si alcanzan a leerlo ahí. Pero. Quality control inspector. Inspector, sorry. Okay, and number three, who is responsible for? For. Uh -huh. Repairing. Repairing, uh huh. Repairing. Repairing. The problems of the machine. The problems of the machine. Assembler. The assembler, right? Assembler. Assembling. No. 
the assembler the maintenance personnel. The, 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 sorry, excuse me? Maintenance the, personnel. The maintenance department, right? Permítame, por aquí está. Maintenance personnel. Personnel. Aquí está. Maintenance personnel, right? Maintenance personnel. Mm -hmm. Pero eh, permítame que aquí. Maintenance department. Ya me confundí, permita. Maintenance department. Sí, sería maintenance de Ah, maintenance personnel, right? Yes. Maintenance person. Personnel. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Continue. Number four, please. Number four. Who is responsible? Who is accountable who for is accountable selling? For ex mm -hmm. for selling, right? For selling the products. Uh -huh. Sales department. The sales department, correct. The sales department. The sales department. Okay, very good. And number five is who is in charge? Who is in charge? Assisting. 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 The assembly. The assembly. Uh, who is? Supervisor. Supervisor, correct. The supervisor. I love when my students are right. Me fascina cuando estén, están como dicen en la jugada. Congratulations. Okay. Yes. Okay. Who is accountable for the whole operation? Managing. Managing. Managing, right? Managing. 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 Is correct? ¿Lo escribí bien? Yes or no? Is that correct? No. No, oh. right? Elimination Managing. of the E. So, managing. managing. Good. Managing. Okay. Supervisor. In this case, is. Correction. Mm -hmm. Vamos a ver. Ah, que no se ve, no se ve. No se alcanza a ver, permita. Vamos a moverlo aquí. ¿Quién es el jefe? General manager. The general manager. Very good. Para no regresar. General Pablo. Permítame que ya me movió. Ahí está, ¿ok? Vamos a escribir acá. The general manager, right? The general manager. The jefecito, right? The general manager. ¿Ok? Manager. Good. If you're going to make, podemos hacerle aquí una pequeña pantalla, please. <laughs> Ahí estamos, ¿verdad? Please. Si van a hacerle una captura de pantalla, este es el momento. This is the moment, please. Okay. To finish. We're going to see the platform, right? The platform, okay? But, I have a question for you. I have a question for you. Tengo una pregunta para que me despierten. ¿Por qué está triste Kellogg's? ¿Por qué está triste Kellogg's? ¿Por qué está triste Kellogg's? Está triste porque... Chocó Crispy. ¿Ok? ¿Y dónde se golpeó? Se golpeó en su carita. En su carita. Yes. Ok. Pues vamos a ver la plataforma y luego paso la asistencia. Let me see the platform. Um, let me see. Uh, tengo un problemita acá para abrir la plataforma. Regalemos un segundito. Ahorita me está cargando. Ahí estamos, ¿ok? 
vamos a ver la tarea que tenemos para este día y luego paso la asistencia, chicos. Y luego me quedo con Brian, ¿ok? Bueno, esta es la tarea de ayer. Task number one, look. ¿Ok? ¿Ya todos la terminaron? Yes, teacher. Ok, good, thank you. Now let's go to task number two, right? He says... Ok, teacher. Who is no, responsible a... for... Tonight, Clarissa? Esta noche? Hoy, okay. ajá, sí, hoy empezaría entonces. Ah, voy a entrar a la plataforma. Please, please. A ahorita no, ¿verdad? solo déjeme terminar la clase y se queda terminada. Sí, no, no. Sí. Ok, good. Who is responsible for supervising the staff or supervise the staff or to supervise? So what is the correct? Supervise, supervising o to supervise? No me, no me conteste que es una pregunta retórica. <laughs> ok, good. No, 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 no me le pase copia a los demás, por favor. <laughs> ok, who is in charge of to check Checks o checking. Y ahí tenemos las cinco preguntas, ¿ok? Está fácil, solo es de... de es más, si se equivoca, sí. pueden volverlo, volverlo a hacer, no hay problema. La idea es que tengan un 10. ¿Sí? Good. ¿Any question? ¿Any question? No question. Ok, good. Uh, para el día de mañana les tengo una sorpresa. Vamos a jugar trivia mañana. <laughs> a ver qué tan buenos son en historia, en geografía y en literatura. Ok. Tomorrow we have uh, this game, right? No questions. Ok. Now, the attendance, please. I will take the attendance. Solo me quedo con Brian después. Los demás pueden ir, irse retirando. Y vamos a comenzar al revés, el listado. Voy a comenzar con Rosy, ok. Y ya Rosy puede okay. ir, ir, irse a mimir, ok. Rosy. Okay. Rosy? Okay. Goodbye, Rosy. Have a good night. Estela? Bye. Take care. Bye. You too, you too. Okay, Bye. thank you, Estela. Bye. See you tomorrow, Mirna. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow, Mirna. Okay, good, thank you. Present. Igual, okay, see you tomorrow. Eh, María Alicia? María Alicia? Okay. Eh, Giovanni? See you tomorrow. Okay, bye bye. Giovanni, Kevin? Present. Bye bye. Carla? Miss Solorzano Crespin? Okay. Eh, Carlos Amaya? Here. Ok. Bye bye, Carlos. See you tomorrow. Eh, Joel. Bye. Eh, present teacher. Okay. See you tomorrow. Bye. Have a good bye. night. Jacqueline. Present. Ok. Bye bye, Jacqueline. See you tomorrow. Good Ivan. Night. Good night. Ivan. Present teacher. Okay. Present. Good, good night. night. Bye bye. Guillermo. Present teacher. Ok. Thank you, Guillermo. Erika. Present teacher. Ok, bye bye. Elmer. Present teacher. Good night. Okay. Good night. Maribel. Está siempre oyente. Me manda el mensaje, Maribel. Eh, Daniel. Mr. López González. Ok. Clarixa. Clarissa, Miss Ramos, ok, And Carlos Vega, Brian, present, ok, good, no se me vaya a ir, por ejemplo, en Adelia, present, ok, good, have a good night, Adelia, God bless you, see you tomorrow. Ok, very good. Eh, Maribel, uh, Daniel, quiero ver. Daniel, ya le tomé asistencia, Daniel. Sí, ya, ya. Ah, no, 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 no le había tomado asistencia, Daniel. Ok, hoy sí, ya estamos. Have a good night. Ok, y Maribel también ya le tomé asistencia, no problem. 
tomorrow, Maribel. Good night. Good night. Okay. Hello, Brian. You're in you're in Santana, right, Brian? Or in San Salvador. Are you in Santana or in San Salvador, Brian? San Salvador. San Salvador. Okay, good. So, what is your opinion of the class, Brian? Oh, está mira, está bien. Well, you, you, I, I thought you would say it's difficult. <laughs> yeah, es que los temas están un poquito difíciles, verdad? Los infinitivos, los gerundios. Eh, have you seen this topic before, Brian? Ya los había visto estos temas antes. O es primera vez que no, no, verdad? Sí. Bueno, eh. Okay. Eh, si sí. tiene alguna pregunta. Ah. No, por el momento no, vamos comenzando. O sea, ahí solo que pedirle que me tenga un poquito de paciencia porque la verdad me cuesta y ahorita aquí estoy por perseverancia. No, pero está bien, lo felicito. Mire, estar a estas horas no es fácil. Así que, come on, congratulations. Yes, congratulations. Eh, sí, me, me, la verdad me cuesta. Pero sí, le recomiendo, claro, el, el fin de semana tiene tiempo, Brian. Sí, sí, tengo. Sí, va, entonces... Puede hacer varias cosas. Mire, eh, primero completar la plataforma, que es lo que Insafor pide, ¿verdad? Para que usted pase el curso. Segundo, eh, revisar los, los PowerPoint que estoy mandando yo al grupo para que usted empiece a repasar, ¿verdad? Porque esto es pura gramática, ¿verdad? Pura gramática. Entonces, a veces, con que nos cuesta en español, ¿verdad? <ríe> el objeto directo, el indirecto, que el, el sujeto, el objeto... Uh, es complicado, entonces no digamos en otro idioma, ¿verdad? Es un poquito complicado, pero vaya leyendo, vea los ejercicios. Si tiene dudas, estamos a sus órdenes en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, otra opción es irse a, a YouTube, ¿verdad? Ponga este, los videos ahí, ¿verdad? Y le pueden servir muchísimo. Uh, también, Brian, estoy mandando un video todos los días. Este, los lunes, bueno, el lunes, este lunes envié un, un video de, de, no sé si usted ya estaba agregado, pero mandé un video de vocabulario. Los martes es de gramática, eh, los miércoles es de, de escuchar, un ejercicio de escuchar. Eh, ahora mandé una canción, ¿verdad? Que es música, y mañana voy a mandar un libro. Eh, se llama un audiobook. Entonces, si, si el fin de semana tiene tiempo, por favor, repáseme todos estos videos también. ¿Sí? Bueno, ajá, yo creo que solo lo de la canción y lo, lo de mañana. Lo, ah, bueno, entonces no, usted, no, había... no, no estaba agregado, entonces. Brian, bueno, bueno, esta semana me enviaron más videos también, así que no se preocupe. Vale, y también lo que les dejé ahora, ¿verdad? Aprenderse esa canción o, u otra canción. What is your favorite music, Brian? My favorite music is, uh, como se puede, uh, yo estoy todo. Everything, right? Salsa, <laughs> reggaeton, <laughs> rock. <laughs> no problem. Sí, la, la, but, la esto, esto escucho, la verdad me gusta. Okay, excellent. So in this case, you like old school, right? Quiere decir que le gusta la música viejita, me imagino también, ¿verdad? Entonces, Brian, le aseguro que si usted se aprende una canción todas las semanas, así, mira, así va a mejorar su inglés. Así que, that's my recommendation, right? Eh, agarre una canción ahí en YouTube, ¿verdad? Póngale la letra y apréndesela, apréndesela, ¿verdad? Learn it by memory, right? Por ejemplo, la, la de ahora que mandé ahora se llamaba Take On Me. Take On Me. Take On Me. Well, ese es de los 80. Algo viejita, ¿verdad? Pero, sí. pero buena, buena. Es un grupo noruego. Se llama Ajá. Entonces, si usted se la aprende Ajá. de memoria, Ajá. Así se llama el grupo. Entonces, Ajá. Sí. Eh, le va a servir muchísimo. Eh, ¿Tiene Netflix en casa, Brian? Sí. Ah. Ya la hizo. Sí, Entonces, ahí puede ponerla. Ahí le da la opción de poner los subtítulos en inglés. 
Y al principio parece un poco aburrido, pero ya después usted le va agarrando sabor y ya le puede ir gustando, ¿verdad? Eh, me parece que ahí sí, en, en realidad... Ajá, le escucho, Ajá. le escucho, le escucho, Brian. En realidad sí, he estado, le cambié el subtítulo porque estoy viendo hoy anime. Anime, ah, oh, excelente. Mire, Brian, eh, una serie que me gustaba a mí que se llama Los Caballeros del Zodíaco. No sé si está en inglés ahí en Netflix. No, nunca he escuchado eso. Es anime ya viejito, <ríe> al, del tiempo de Goku y todo eso. Eh, sí, exacto. No. Bueno, pero, pero ahí está. Entonces usted pone la opción de, de los subtítulos en inglés y ahí lo va viendo, de ahí va aprendiendo. Sí, eso está haciendo. Hay una película bien bonita, creo que está en Netflix, eh, se llama Sing, donde salen unos animalitos cantando. Buenísima película. Ah, ah, sí. Muy buena. Entonces, esa, esa es mi recomendación. Un cerdito. Es un cerdito, sí, un cerdito, un gorila. ¿Verdad? Entonces, aparte que no, está... La... Yo no le he visto, pero sí. Ah, no, se la recomiendo. La 1 y la 2, porque son dos películas. Sing 1 y Sing 2. Y a, aparte que aparecen canciones populares, eh, la película en sí eh, habla súper claro. ¿Sí? Porque... Eh, el lenguaje de las películas de muñequitos es más claro, es más entendible, ¿sí? Así es que esa es mi recomendación. Oiga, y con respecto al tema, para terminar, este, uh, ¿sí entendió las reglas o quiere un, más o menos un repaso para...? Mire, fíjese que como el internet me ha estado fallando, se me, se me ha estado cortando, se me ha estado sí, quedando sí. congelada la Casi no, 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 no puse atención a algunas cosas. Vaya, entonces, este... vamos a hacer unos, como unos tres minutitos de repaso, ¿le parece? Vaya, vaya, vamos a... Le voy a compartir otra vez la presentación. Eh, y le voy a dar una explicación así rapidita para que no... ¿Verdad? No nos lleve mucho tiempo a esto. Va, mire, básicamente el tema es que después de las preposiciones, las preposiciones son estas, mire, for, about, of, in, with. ¿Las puede ver ahí, Brian? Sí. Las que están en rojo, vaya. muy bien. Entonces, cuando usted está escribiendo en inglés, después de una preposición, viene una palabra que se llama gerundio, o un verbo al que le vamos a agregar ing, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice... Mi uh, hermano es el encargado de recoger la basura. Entonces, después de for, aparece la palabra taking. ¿Sí? Ok. La siguiente dice, sí. I'm afraid of flying. Dios, me da miedo viajar en avión dice, o, de, o volar, ¿verdad? Entonces, después de la preposición of, viene la palabra flying. Si se fija, Brian, todas llevan ing, mire, ing. She is bored with eating beans at breakfast. Ella está cansada de comer tanto frijolito en la mañana, ¿verdad? Entonces, with mm -hmm. es la preposición. Y la palabra eat, le agregamos ing, eat. ¿Sí? Solo que hoy, por ejemplo, Clarissa me preguntó si este era un verbo. Yo le dije que no. En este contexto no es un verbo. El nombre que recibe exactamente Brian es, en gramática es Present participio. participio. Y cumple una función de un nombre. Es decir, que aquí este es un nombre. El sujeto es she. Pero eating uh -huh. viene siendo como un nombre. ¿sí? Vaya. Luego dice: My coworker is in charge of opening the store. Opening the store. Está a cargo de abrir la puerta. El, perdón, el, el negocio, la tienda, ¿verdad? Of es la preposición y opening sería la palabra ing o el gerundio, como dije anteriormente, que va después de la preposición. Entonces, nunca voy a hacer esto. Mire, Brian, poner un infinitivo después de la preposición. El infinitivo es el que lleva la preposición tú y el verbo, ¿verdad? 
Entonces aquí la oración correcta sería la última. Mire, Brian. Let's play football instead of watching TV. ¿Sí? En lugar de decir to watch, va a decir watching TV. Bueno, esa es básicamente la clase de ahora. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Siempre que hay una proposición, después de la siguiente palabra tiene que ir ING. ING, correcto. Es correcto. En este contexto, ¿verdad? Si está hablando de direcciones, Ajá. es otro piso. ¿verdad? Ajá, es, es otro uso de preposiciones, porque recuerde que las preposiciones tienen varios usos. Pero si usted va a poner aquí un verbo o una, algo que indique una acción, nunca ponga, por ejemplo, aquí le voy a, le voy a poner, mira, nunca ponga take, ¿verdad? así, por take. No, ni tampoco ponga, no lo ponga en, en pasado. Took. Ni, ni lo ponga en infinitivo. ¿ve? To take. ¿Ve? Incorrecto. Mm -hmm. Lo correcto siempre va a ser. Take. It. Take, it, ¿verdad? Ok. Eh, eh, taking o okay. take? No, taking. 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 Okay. Siempre, de acuerdo a la proposición. Ok. Good. So that, that, that's all, folks. Es, 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 eso es todo, amiguitos. <ríe> Así que nos veríamos okay. mañana, Brian. ¿O tiene Me alguna pregunta extra? ¿Tiene alguna pregunta extra, Brian? Estamos bien. Estamos ok. Bien. Excelente. Y recuérdese que no tenga pena hacer preguntas. Ahí trae sus órdenes. Si no entiende algo, dígame. Espero que mañana su internet esté mejor. Oiga. Ok. Muchas gracias, Tuchi. Ok. Have a good night. Que bless you.